गुड इवनिंग बच्चों मैं भानु प्रताप सिंह लेक्चरर इन एमपी पॉलिटेक्निक महाराणा प्रताप पॉलिटेक्निक गोरखपुर आज आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का नवा यूनिट जो लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग है उसका दूसरा पार्ट पढ़ाऊँगा तो बच्चों उस वीडियो में मैंने रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनिंग बेसिकली रेफ्रिजरेशन तो हो चुका था एयर कंडीशनिंग की ही बात करूँगा एयर कंडीशनिंग में हमने विंडो ए और स्प्लिट ए देखा है तो इस वीडियो में हमने विंडो ए आपको बता दिया था और स्प्लिट ए बता दिया था है ना तो स्प्लिट ए और विंडो ए की वर्किंग बताने के बाद मैं आपको इन्वर्टर टेक्नोलॉजी क्या है उस पर विचार करवाऊँगा ठीक है या बताऊँगा क्या तो बच्चों जैसा कि मैंने कहा कि इन्वर्टर टेक्नोलॉजी किसी ऑटोमोबाइल व्हीकल्स के एसिलेटर की तरह कार्य करता है जब कंप्रेशर को ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है तो उसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और जब कंप्रेशर को कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है कंप्रेशर का मतलब मोटर क्यों क्योंकि कंप्रेशर मोटर से चल रहा है ना ठीक है तो जब कम इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है तो उसे कम सप्लाई कम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करता है और कंप्रेशर का यही ज़्यादा या कम पावर लेना जो एयर का टेम्परेचर और थर्मोस्टेट में लगे या थर्मोस्टेट में जो डिसाइडेड लेवल होते हैं उस पर डिपेंड करता है तो बेसिकली और ये कैसे होता है बेसिकली हम एक मोटर होता है मोटर को कंप्रेसर को जितनी एनर्जी चाहिए उतना ही सप्लाई करते हैं मतलब मोटर जो है डिफरेंट स्पीड पे रन करता है मोटर डिफरेंट स्पीड पे रन करेगा तो कंप्रेसर भी उसी से अटैच्ड है कंप्रेसर भी डिफरेंट स्पीड पे रन करता है मतलब जब हीट ज़्यादा रिजेक्ट करना होगा तो कंप्रेटर कंप्रेसर की स्पीड को बढ़ा देंगे मतलब मोटर की स्पीड को बढ़ा देंगे जब हीट को कम रिजेक्ट और एब्जॉर्ब करना होगा तो हम क्या करेंगे कंप्रेशर की स्पीड को घटा देंगे घटा देंगे अर्थात मोटर की स्पीड को घटा देते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई ज़्यादा और कम करते हैं तो ये होता कैसे है बच्चों जो मोटर को हम वेरिएबल स्पीड पे रख रहे हैं कंप्रेशर कह लूँ या कंप्रेशर मोटर कह लूँ तो जो वेरिएबल हम स्पीड पर रख रहे हैं वो कैसे रख रहे हैं तो देखिए बच्चों सिंपल सा तरीका है अच्छा एक चीज़ और कि जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एयर कंडीशनर हैं वो लगातार चलते रहते हैं कंटिन्यूस वर्क करता है लेकिन जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर था उसमें क्या था कि ज़रूरत पड़ने पे ऑन होती थी कंप्रेशर मतलब जैसे अगर सडनली एक टाइम कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर मान लीजिए बढ़ने लगा तो कंप्रेशर ऑन हो जाता था फिर ऑफ हो जाता था इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में ऐसा नहीं है इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में कंप्रेशर लगातार चलेगा है ना अच्छा और एक चीज़ की जो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी पे जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है डिजायर टेम्परेचर पे बनाए रखने के लिए बहुत कम होता है क्योंकि क्या होता था ट्रेडिशनल में मैं इसके वर्किंग में जाऊंगा तो आपको बताऊंगा फिलहाल आप अभी इसके बाद ही वर्किंग बताऊंगा तो एन एयर कंडीशनर वेरिंग इन्वर्टर टैग यूज अ वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव टू कंट्रोल द स्पीड ऑफ द मोटर जैसा कि मैंने कहा आपको मोटर की स्पीड कंट्रोल करता है ना वेरिएबल फ्रिक्वेंसी पे एंड दस द कंप्रेशर और क्योंकि मोटर कंप्रेशर से जुड़ा हुआ है इसीलिए कंप्रेशर को कह लो कह लीजिए आप इट कंज्यूम्स एटलीट एटलीस्ट थर्टी परसेंट लेस समटाइम्स इट कैन गो टू फिफ्टी परसेंट और मोर इलेक्ट्रिसिटी डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर है ना तो वही मैंने कहा कि जो ये तीस से पचास प्रतिशत बिजली की कंजम्पशन को कम कर देता है है ना या उससे वही ज़्यादा कभी कभी तो आउटसाइड टेम्परेचर सॉरी डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस फैक्टर लाइक आउटसाइड टेम्परेचर परपज फॉर विच ए सी विच द ए सी इज यूज अब ये डिपेंड करता है कि आपकी आउटसाइड टेम्परेचर कंडीशन क्या है किस लिए आप ए सी का इस्तेमाल कर रहे हैं हेंस इट यूज लेस अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बिजली की कम मात्रा का ही प्रयोग करता है इन्वर्टर इज अ डिवाइस विच सप्लाईज वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई ऑन इक्विपमेंट्स तो इन्वर्टर एक डिवाइस होती है बच्चों जो वेरिएबल पावर सप्लाई वेरिएबल फ्रिक्वेंसी की पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स को देती है है ना डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की पावर सप्लाई इक्विपमेंट्स को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स को देती है तो आज जान ही रहे हैं हम कि पहले जो एसी जो ट्रेडिशनल मतलब नॉन इन्वर्टर एसी हुआ करते थे उसमें कंप्रेशर की जरूरत होती थी कंप्रेशर ऑन होता था मतलब एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर के बाद अगर टेम्परेचर बढ़ने लगता था तो कंप्रेशर ऑन होता था फिर ऑफ होता था तो उसमें सडनली पावर कंजम्पशन ज़्यादा होता था कभी पावर कंजम्पशन बंद फिर पावर कंजम्पशन ज़्यादा फिर पावर कंजम्पशन बंद तो ये क्या था वेरिएबल उसको पावर हम देते थे तो इलेक्ट्रिक की सप्लाई ज़्यादा हो जाती थी ज़्यादा लगती थी कभी कभी ज़्यादा कमरे को ठंडा कर देता था अननेसेसरली 
जो हमें उतना ठंडा करने की जरूरत नहीं थी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखे है क्योंकि कंप्रेशर लगातार चल रहा है उसमें क्या होता था जब कंप्रेशर जब ऑन होता था तो वो रूम को ज़्यादा ठंडा कर देता था फिर जैसे ही कमरे का टेम्परेचर एक लेवल पर आता था कंप्रेशर बंद हो जाता था फिर जैसे ही कमरे का टेम्परेचर बढ़ने लगता था फिर कंप्रेशर ऑन हो जाता था फिर से कमरे को ठंडा कर देता था तो कमरे को ठंडा करना कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पर आना ठंडा करना ये ज़्यादा वर्क करना पड़ता था ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती थी लेकिन एक कॉन्स्टेंट अगर हम हम कंप्रेसर को कॉन्स्टेंटली चला रहे हैं जब ज़्यादा ठंडा कमरे का तापमान बढ़ने लगेगा तो कंप्रेसर की स्पीड बढ़ जाएगी मतलब मोटर की स्पीड बढ़ जाएगी और ये काम करता रहेगा तो उसके उल्टा जब मान लीजिए कमरे का टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंट है गर्म नहीं है कमरा ठंडा है तो कंप्रेसर को कम काम करना पड़ेगा तो इलेक्ट्रिक मोटर उतनी ही सप्लाई कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिसिटी की है ना तो वही कह रहा है ये कि जैसे देख लीजिए आप जो एसी है अब होता क्या देखिए तो जो एसी की टू थर्टी वोल्ट सप्लाई फिफ्टी हर्ट्स पे हो रही है बच्चों कन्वर्टर क्या करता है जो भी आपका रेक्टिफायर वेक्टिफायर होगा क्या करेगा डीसी में कन्वर्ट कर देगा वोल्टेज हाई करके थ्री टेन वोल्टेज है ना डायरेक्ट करेंट अल्टरनेट करेंट को अब इन्वर्टर क्या करता है तो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी सप्लाई करता है जो साइन वेब का कर होता है जो भी इस कंप्रेसर मोटर को मतलब जब जब हमें कम, जब लोड बढ़ेगा मतलब जब कमरे का तापमान बढ़ेगा तो कंप्रेसर की स्पीड बढ़ जाएगी है ना पावर सप्लाई बढ़ा देंगे हम जब उसके विपरीत जब कमरे का तापमान ज़्यादा हमें ठंडा नहीं करना होगा तो हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कम कर देंगे फ्रिक्वेंसी कम कर देंगे कंप्रेसर मोटर को तो कंप्रेसर स्लो चलेगा मतलब कंप्रेसर स्टॉप नहीं हुआ है ट्रेडिशनल मेथड में कंप्रेसर स्टॉप हो जाता था जब एक डिजायर टेम्परेचर से बढ़ने लगता था कमरे का तापमान मतलब गर्मी बढ़ने लगती थी तो कंप्रेशर ऑन हो जाता था फिर एक लेवल पे ला करके छोड़ देता था मान लीजिए कमरे का तापमान हमको आपने 16 डिग्री सेल्सियस या फिर 18 डिग्री सेल्सियस फिक्स किया तो 18 पे आएगा 18 टेम्परेचर सेंसर लगा होगा जैसे ही 18 के नीचे टेम्परेचर 18 से बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा कमरे का तापमान तो कंप्रेशर ऑन हो जाता था फिर उसको ज़्यादा ठंडा कर देता था कमरे को तो ज़्यादा ठंडा करने में जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी वो बेकार में है क्योंकि हमें उतना ठंडा नहीं करना था कमरे को इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एक कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन रखेगी लग क्योंकि लगातार चल रही है मान लीजिए 18 टेम्परेचर आप कमरे का रख रहे हैं तो वो 18 पे कांस्टेंट चल कंप्रेसर चल रहा है 18 मेंटेन है मान लीजिए दो चार लोग और आ गए रूम में तो कहीं ना कहीं हीट को रिजेक्ट कर रहे हैं तो हीट कहीं ना कहीं इवेपरेटर कोयल ऑब्जर्व करेगी या रेफ्रिजरेंट ऑब्जर्व करेगा तो हीट ऑब्जर्व करने की जरूरत पड़ेगी तो क्या करेगा जो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो कंप्रेसर मोटर की स्पीड को और बढ़ा देगा रेफ्रिजरेंट का फ्लो और बढ़ा देगा मतलब और फंक्शनिंग इलेक्ट्रिक सप्लाई और बढ़ा देगा तो कूलिंग इफेक्ट और बढ़ जाएगी मतलब एक मेंटेन रखेगा लोड बढ़ने या घटने पर तो ये इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी इसमें कंप्रेसर हमेशा ऑन रहता है ठीक है ये मत सोचिएगा ऑन रहता है तो इलेक्ट्रिक की सप्लाई ज़्यादा होगी ऐसा कुछ नहीं मैं अभी दिखाऊंगा आपको चलिए तो जैसा कि मैंने बताया इन्वर्टर टेक्नोलॉजी हैज वेरिएबल स्पीड मोटर्स दैट चेंज देयर स्पीड एज फॉर द नीड जैसा जरूरत होती है वैसे अपनी स्पीड को चेंज कर लेता है क्योंकि वेरिएबल स्पीड मोटर होते हैं ना दस सेवन ट्वेंटी टू फोर्टी परसेंट इलेक्ट्रिसिटी मैक्सिम फिफ्टी परसेंट समटाइम्स मोर देन फिफ्टी परसेंट तो किस में एयर कंडीशनर में भी रेफ्रिजरेटर में भी वॉशिंग मशीन में अभी अवेलेबल है इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी रेफ्रिजरेटर इन इज ऑल सीजन रेफ्रिजरेटर चेंजिंग कंप्रेसर स्पीड एज पर चेंजिंग हीट लॉस जैसे जैसे हीट की रिक्वायरमेंट हीट को रिजेक्ट और एब्जॉर्ब करना होगा वैसे वैसे कंप्रेशर की स्पीड को हम चेंज कर देते हैं ना इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ए सी हैव इलास्टिक टन एज एग्जाम्पल और वन टन इन्वर्टर टेक्नोलॉजी ए सी कैन कन कवर अ रेंज फ्रॉम जीरो पॉइंट टू टन टू वन पॉइंट टू टन डिपेंडिंग अपॉन द हीट इनर रूम कहने का मतलब यही है कि जो हम ट्रेडिशनल वन पॉइंट टू या वन पॉइंट फाइव टन की ए सी लेते हैं इन्वर्टर बेस्ट टेक्नोलॉजी वन टन ही काफ़ी है उसकी जगह पर क्योंकि ये क्या कर रही है आप समझ रहे हैं ना क्योंकि ये वेरिएबल स्पीड मोटर पर है ये ज़्यादा इफेक्टिव होगी सारे पैरामीटर्स इसके बहुत अच्छे होते हैं मैं अभी ग्राफ वेरियस दिखाऊंगा तो आप समझा दूँ चलिए इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है पहले वो समझ लेते हैं मुझे तो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेस्ड एसी जो होते हैं वो चेंजेबल मोशन होते हैं कंप्रेशर के है ना बेसिकली मोटर या मोटर कंप्रेशर जो कंप्रेशर मोटर और हमेशा ऑन रहते हैं जबकि जो पहले जो ट्रेडिशनल एयर कंडीशनर थे उनकी जो मोशन होती थी फिक्स होती थी फिक्स होने के कारण कंप्रेसर को ऑन या ऑफ करना पड़ता था ऑन होता था तो ज़्यादा ठंडा कर देता था ऑफ
तो वो ज़्यादा कूलिंग करता था अननेसेसरली लॉसेस थे एनर्जी के तो सिंपल एयर कंडीशनर था क्योंकि उस उसका जो डिज़ाइन था वो पीक लोड पे के लिए किया जाता था और ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ठंडा कर देते थे और उसके लिए बिजली की खपत भी ज़्यादा होती थी सिंपल ए में जब कमरे का तापमान मान लीजिए एक डिजायर लेबर तक पहुँच जाता है मान लीजिए से इट एज एटीन डिग्री सेल्सियस तब थर्मोस्टेट कंप्रेसर को बंद कर देता था क्योंकि आप डिजायर अट्ठारह पहुंच गए आपने अट्ठारह पर सेट किया है अब एसी में क्या होगा जो रेफ्रिजरेंट होगा कमरे से उसमें को शोषित कर लेगा हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा और लिक्विड में बदल देता था या बदल देता है तो इवेपोरेटर में जो उषमा निकल रही है है ना वो क्या होता था इवेपोरेटर में जो उषमा निकाल करके पुनः गैस से तरल में बदला जाता है लेकिन जो रेफ्रिजरेंट है वो अधिक से अधिक क्वांटिटी जो उसकी मात्रा है अधिक हो और कमरे का तापमान कम हो तो तरल को गैस में बदलने के लिए जो उषमा चाहिए थी पर्याप्त गर्मी चाहिए थी वो कमरे से नहीं मिल पाती है है ना तो वो अपने तरल रूप में ही रहता है अब थर्मोस्टेट जो है वो जब तापमान का सही अनुमान लगाएगा और लगा करके कंप्रेशर को बंद करेगा तब भी जो है लिक्विड रेफ्रिजरेंट या जो प्रसीतक है वो तरल अवस्था में ही है और गैस में परिवर्तित होने के लिए कमरे से अधिक उषमा को शोषित करता है इसके फलस्वरूप क्या होता है कमरे को अधिक ठंडक प्रदान करता है अब देखिए ये तो सिंपल ऐसी था है ना ज़्यादा ठंडा प्रदान करता था ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती थी इसके कंपैरिजन में जो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी है वो क्या कर रहा है ए कमरे से मतलब हीट हीट के आधार पर लोड के आधार पर गर्मी के आधार पर जो रेफ्रिजरेंट के फ्लो को कॉन्टीन्यूस मतलब रेफ्रिजरेंट के फ्लो रेट को कॉन्टीन्यूस चेंज कर रहा है कम गर्मी में कम फ्लो और अधिक गर्मी में अधिक फ्लो करवाएगा और कंप्रेसर भी उसी हिसाब से चलता है तो कमरे का तापमान एक डिजायर लेबर पे बना रहता है तो डिजायर लेबर पे बना रहेगा हीट का लॉस होगा नहीं मतलब जितना कूलिंग में एनर्जी लगती थी वो लगेगी नहीं ओवर कूलिंग के लिए ओवर कूलिंग में जो एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी लगती थी वो लगेगी नहीं तो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी इफिशियंट होता है ठीक है तो वही कह रहा है एन इन्वर्टर ए सी कंट्रोल द स्पीड ऑफ द कंप्रेशन मोटर सो हैज टू रेगुलेट द टेम्परेचर कंटिन्यूसली इन्वर्टर ए सी जो है वो कंप्रेशर के स्पीड को कंट्रोल करता है कंप्रेशर मोटर के स्पीड को कंट्रोल करता है इसलिए तापमान लगातार रेगुलेट होता रहता है इट इज़ मोर इफेक्टिव एंड यूज लेस पावर दैन ए नॉर्मल ए सी ये ज़्यादा प्रभावी होता है और नॉर्मल ए सी की तुलना में कम ऊर्जा की खपत करता है है ना द इन्वर्टर जिसको हम कह रहे हैं ऐसी टेक्नोलॉजी यूजेज अवेरिएबल स्पीड कंप्रेशर टू सेव एनर्जी एंड पावर अप टू फिफ्टी परसेंट मोर देन अ नॉर्मल और नॉन इन्वर्टर ए सी जो ऐसी टेक्नोलॉजी वेरिएबल कंप्रेशर इस्तेमाल कर रही है एनर्जी और पावर को फिफ्टी परसेंट तक बचाने के लिए एक नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है ना तो एक इन्वर्टर एसी टेक्नोलॉजी 50 प्रतिशत या 50 प्रतिशत से ज़्यादा तक नॉन इन्वर्टर एसी की तुलना में एनर्जी मतलब ऊर्जा और पावर यानी शक्ति बचाती है है ना क्योंकि वेरिएबल स्पीड कंप्रेशर इस्तेमाल करके है ना चलिए आगे बढ़ते हैं तो आप इसके एडवांटेजेस क्या हैं बच्चों का एडवांटेजेस बहुत हैं मैं जैसे बात करूँ कि एडवांटेजेस की बात आप कर रहे हैं तो आ, एक एडवांटेजेस तो ये है कि जो सिंपल ए को चालू करने के लिए स्टार्ट करने के लिए थ्री टू फोर टाइम्स करंट ज़्यादा लगता है लेकिन एक इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी एसी को या फ्रिज को स्टार्ट मतलब बेसिकली इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी फ्रिज या एसी के मोटर को स्टार्ट करने के लिए बहुत कम करंट की आवश्यकता होती है दूसरा फ़ायदा क्या है इसका जो पावर फैक्टर है जो पावर फैक्टर है वो बहुत कम होता है है ना पावर फैक्टर का मतलब जो इन्वर्टर और टेक्नोलॉजी बेस्ड एयर कंडीशनर है उनका पावर फैक्टर एक के आसपास होता है इससे क्या होता है बिजली की बचत होती है और बिजली के बिल में कमी आएगी और जो तीसरा फ़ायदा है बच्चों वो ये है कि जब आप जैसे आप बात करें सोलर एनर्जी द्वारा इन्वर्टर टेक्नोलॉजी बेस पर आधारित जो एयर कंडीशनर है उनको चलाने के लिए चाल चालू करते समय कम बिजली की आवश्यकता होती है और पैनल में छोटे से इन्वर्टर से भी एयर कंडीशन को चलाया जा सकता है ए को चलाया जा सकता है जबकि जो जनरल एयर कंडीशनर थे नॉर्मल एयर कंडीशनर थे या नॉन नॉन इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी एयर कंडीशनर या फ्रिज थे उसमें बड़ा इन्वर्टर और ज़्यादा पैनल्स की आवश्यकता होती थी ठीक है बच्चों तो बेसिकली यही और एडवांटेजेस है मतलब नो डीट ऑफ एन आउटपुट ट्रांसफार्मर आउटपुट ट्रांसफार्मर की नहीं है 
इफिशेंसी ज़्यादा आउटपुट ट्रांसफार्मर की जरूरत नहीं है और इफिशेंसी भी ज़्यादा है तो करंट रेटिंग ऑफ पावर डिवाइस इज इक्वल टू द लोड करंट हाँ जितनी पावर डिवाइस को जरूरत है करंट की उतना ही जरूरत है जितना कि लोड है ना मतलब जितनी लोड है उतनी ही वो पावर कंज्यूम करेगा तो बेसिकली पावर सेवर है डिसएडवाटेजेस क्या है बच्चों तो कॉस्ट ज़्यादा आ जाता है इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी का है ना क्योंकि जो वेरिएबल स्पीड कंप्रेशर मोटर है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी उसके कंस्ट्रक्शन बहुत कॉम्प्लिकेट होते हैं कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से वो कॉस्ट ज़्यादा हो जाता है नंबर ऑफ फोर ट्रांसिस्टर आर रिक्वायर्ड तो जो ट्रांसिस्टर होते हैं वो चार रिक्वायर्ड होते हैं मैं आगे दिखाता हूँ अप्लीकेशन क्या हैं तो आप जान ही रहे हैं यूज इन कम्युनिकेशन सर्किट फॉर ब्रिज इन्वर्टर तो इन्वर्टर बेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आजकल तो फ्रिज में एसी में वॉशिंग मशीन में भी हो रहा है चलिए इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एसी अब हमने कहा कि इन्वर्टर बेस्ट टेक्नोलॉजी क्या करता था उसमें डीसी मोटर इस्तेमाल करता था याद है आपको डीसी में कन्वर्ट करके फिर एसी में करता था जितनी पावर सप्लाई होती थी फ्रिक्वेंसी की उतनी ही सप्लाई करता था अब बेसिकली फ़र्क क्या है ए मोटर और डी मोटर में तो वो समझ लेते हैं ए सी करेंट इन्वर्टर और डायरेक्ट करेंट इन्वर्टर तो वो समझ लीजिए आप मतलब एसी मोटर और डीसी मोटर तो सिंपल स्ट्रक्चर होता है एसी मोटर का इजी कंट्रोल करने में इजी होता है ये क्यों इजी होता है ये लिखा हुआ है इंडक्शन करंट इज जनरेटेड ऑन द केज अकॉर्डिंग टू द रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड सो द रोटर विल बी ड्रिवन अकॉर्डिंग विदाउट डिटेक्टिंग रोटर पोजिशन जो कह रहा है कि जो रोटर होता है वो रोटर पोजिशन को डिटेक्ट किए बिना ही चलता है इसीलिए ईजी टू कंट्रोल होता है डिसएडवाटेजेस क्या है तो लेस इफिशेंसी क्योंकि इंडक्शन करंट लॉस ज़्यादा होता है मोटर स्लिप ज़्यादा होती है अब एडवांटेजेस क्या है डीसी मोटर के तो लेस लॉस लॉसेस कम है बेटर इफिशेंसी होती है एसी मोटर की तुलना में क्यों क्योंकि स्लिप नहीं होता है मोटर में और कोई इंड्यूस्ड करंट लॉसेस नहीं है डिसएडवाटेजेस क्या है चलाने के लिए ज़्यादा नॉलेज की जरूरत है क्यों क्योंकि रोटर पोजिशन नीड्स टू डिटेक्ट एनी टाइम टू ड्राइव है ना तो रोटर पोजीशन की डिटेक्ट करने की जरूरत होती है किसी भी समय इसको चलाने के लिए एंड स्टेटर क्वाइल्ड शुड बी एनर्जाइज अकॉर्डिंगली टू द रोटर पोजीशन और जो स्टेटर क्वाइल है हमारा वो रोटर पोजीशन के हिसाब से ही एनर्जाइज होता है ना क्या होना चाहिए तो ये एसी मोटर और डीसी मोटर में फ़र्क है बेसिकली तो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी कौन जरा एक बार देख लें फिर आगे बढ़ते हैं पैनासोनिक का दिखाया है चलिए अब देख लीजिए जो The inverter, which lies at the heart of your air conditioner's engine, is programmed to maintain an even temperature in a much more energy efficient way. Instead of turning itself on and off all the time as a way of बच्चों जब भी आपको लो स्पीड की जरूरत होगी मतलब लोड कमरे का तापमान अगर बहुत गर्म नहीं है तब कमरा बहुत गर्म नहीं है तो ऑबियसली आपको कमरे को ज़्यादा ठंडा नहीं करना है तो लो स्पीड होगा कंप्रेशर का कंप्रेशर मोटर था और कमरा ज़्यादा गर्म है तो ज़्यादा कूलिंग की जरूरत है तो हाई स्पीड रोटेशन होगा कंप्रेशर मोटर तो वेरिएबल स्पीड होती है कंप्रेशर मोटर की वही यही मोटर टेक्नोलॉजी इसमें कंप्रेशर ऑन ऑफ नहीं होता है ऑन ऑफ These features combined will cut your energy usage by 50% in the summer and up to 64% in winter. This exceptional energy saving performance ranks amongst the highest in the industry and dramatically reduces electricity consumption and is also more environmentally friendly. The best news is you hardly know your inverter is there. It works behind the scenes to produce a quieter and more comfortable air conditioning experience. Inverter technology is found in all Panasonic air conditioners. To suit all needs and budgets, head in store to check out the full range of inverter models available now, or visit the Panasonic website. ठीक है, basically हमको समझाना था क्या है. Next slide में इसके working को देखते हैं. Inverter technology कैसे work कर रही है आप एक बार समझ लीजिए. मतलब दो तरह के controlling हो सकती है inverter technology की. वो मैं बताता हूँ कैसे. तो electronic control system of inverter 
एयर कंडीशनर यानी ए तो देख लीजिए ज़रा वर्किंग इसको वेरिएबल स्पीड कंट्रोल होता है कैसे हो रहा है क्या हो रहा है आप देखिए समझ में आ जाएगा नहीं आएगा तो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा मुझे पता आप लोगों का लेवल घबराइए नहीं अगर कोई भी चीज़ ऐसी होगी जो नहीं समझ में आएगी मैं वहाँ पॉज करूँगा वीडियो को और फिर बताऊँगा आपको ठीक है सो डोंट वरी रेक्टिफायर क्या करता है ए सी से डी में कन्वर्ट करेगा ना ठीक है बच्चों अब आप कैपेसिटर रिएक्टर या आई ये सब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आपको जानने की ज़रूरत नहीं है फिर भी आपको जानना है तो मैं इसका फुल फॉर्म बता सकता हूँ आई का मतलब क्या है ना तो बच्चों आई का क्या मतलब होता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ आई का मतलब होता है बच्चों और आपका इंटेलिजेंट पावर मॉड्यूल होता है ना तो हाई परफॉर्मेंस मॉड्यूल होता है उससे आपको मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं आप क्या करेंगे जान करके चलिए देखते हैं इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या होती है डीसी में कन्वर्ट हो जाती है रेक्टिफायर का काम वही होता है एसी से डीसी में कन्वर्ट कर होता है अब ये रेक्टिफायर रिएक्टर से जाता है रिएक्टर क्या करता है तो इस डीसी डीसी की जो फ्रीक्वेंसी है उसको डीसी स्मूदर मतलब और भी स्मूथ बनाता है कैपेसिटर क्या करता है रिपल्स को डिक्रीज करता है अब ये जो डायरेक्ट करेंट है देखिए डी विल बिकम मोर स्टेबल क्यों रिएक्टर से जाने के बाद डी और स्टेबल हो जाता है एंड स्मूथ आपके पास रिएक्टर एंड कैपेसिटर इस रिएक्टर और कैपेसिटर से पास होने के बाद जो ये डायरेक्ट करंट है जो रेक्टिफायर एसी को डीसी में कर रहा है ये डीसी करंट रिएक्टर और कैपेसिटर से पास होने के बाद स्मूथ और क्या हो जाते हैं बच्चों ज़्यादा स्टेबल हो जाते हैं है ना अब ये आई क्या करता है आई पी क्या करता है स्टेबल डी विल भी कन्वर्टेड टू वन एटी साइन वेव ए पावर आई फिर उसको ए पावर में कन्वर्ट करता है देखिए है ना मोर स्टेबल डी करंट को फिर से एसी में कन्वर्ट करता है तो साइन वेव एसी पावर विद वेरिएबल फ्रीक्वेंसी एंड वेरिएबल वोल्टेज अब ये जो आई है इस स्टेबल डायरेक्ट करंट को करंट को और स्मूथ डायरेक्ट करंट को आई जो है फिर से एसी में कन्वर्ट करता है लेकिन ये एसी अल्टरनेट करंट साइन वेव के साथ ए पावर होती है वेरिएबल फ्रिक्वेंसी भी हो सक होती है और वेरिएबल वोल्टेज भी होता है मतलब जितनी ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी की कंप्रेशर को अब कंप्रेसर को कितनी ज़रूरत है वो डिसाइड करेगा कितना लोड है कमरे में मतलब कितनी उषमा को अवशोषित और उत्सर्जित करना है कितने हीट को अब्जॉर्ब कमरे से और बाहर रिजेक्ट करना है उस हिसाब से कंप्रेसर की स्पीड डिसाइड होगी उस हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई होगी वेरिएबल फ्रिक्वेंसी और वेरिएबल वोल्टेज पे दैट्स ऑल अबाउट द इन्वर्टर टेक्नोलॉजी आप देखिए आगे देखिए तो कंप्रेसर को क्या मिलेगा है ना अल्टरनेट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी मिलेंगे अब फायदा क्या है बच्चों तो मैं आपको कंपेरिजन दिलाता हूँ सबसे पहले तो कंफर्टेबल है फास्ट कूलिंग और हीटिंग होगी स्टेट स्टेटली ऑपरेशन होगा तो कंट्रोलिंग ऑफ क्या होगा कि बाई कंट्रोलिंग द ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ कंप्रेशर तो जो टेम्परेचर होता है देखिए ए नॉन ए और ए का मैं फ़र्क आपको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर ए और ए इन्वर्टर ए का फ़र्क आपको समझाता हूँ देखिए क्या है कि जो सेट टेम्परेचर है आपको जो ब्लू लाइंस दिख रही हैं ये क्या है आपकी जो ब्लू लाइंस है वो इन्वर्टर ए सी जो आपकी येलो लाइन है नॉन इन्वर्टर ए सी है ना तो देख सकते हैं आप कितना टेम्परेचर कभी कभी टेम्परेचर बहुत कम कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कभी टेम्परेचर बहुत कम कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा मतलब ज़्यादा कभी ठंडा कभी नॉर्मल से भी लो कभी ज़्यादा ठंडा कभी ज़्यादा गर्म ज़्यादा गर्म नहीं कह सकते बेसिकली ए के टर्म में कह रहा हूँ कभी बहुत ज़्यादा ठंडा कभी कम कर देगा कभी ज़्यादा ज़्यादा ठंडा तो जो ओवर कूलिंग करनी पड़ती है वो नहीं करनी पड़ेगी हमें देख सकते हैं आप एक ब्लू लाइन इन्वर्टर ए सी से है ना जो ह्यूमन कंफर्ट को देख सकते हैं आप ये ऑलमोस्ट इस स्ट्रेटली लाइन है स्ट्रेट लाइन है देखिए तो नॉन इन्वर्टर ए में जो टेम्परेचर मिल रहा है हमें डिफरेंट डिफरेंट मैक्सीम मिनिमम मैक्सीम मिनिमम मिल मिल रहा है मतलब कंप्रेशन ऑन हो रहा है तो ज़्यादा कोल्ड हो जा रहा है कंप्रेसर ऑफ हो रहा है तो जो हमारा डिजायर टेम्परेचर है कंफर्ट जोन है उससे भी कम आ जा रहा है तो ओवर कूलिंग से बचने के लिए हम इस इन्वर्टर ए का इस्तेमाल कर देते हैं स्टेडली मेंटेन ऑपरेटिंग टेम्परेचर विद मिनिमम या मिनिमम मिनिमम कह सकते हैं मिनिमम फ्लक्चुएशन या मिनिमम फ्लक्चुएशन देख सकते हैं आप ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है मतलब हमारे जिस टेम्परेचर की डिजायर्ड है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर वो इन्वर्टर टेक्नोलॉजी से मिल जाएगी तो वही कह रहा है कि इन्वर्टर ए सी परफॉर्म अ शॉर्टर टाइम टू अचीव सेटिंग टेम्परेचर 
जो इन्वर्टर ए होता है बहुत कम समय में एक डिजायर टेम्परेचर अचीव कर लेता है और कॉन्स्टेंटली प्रोवाइड कराता है ठीक है ना बहुत सारे पैरामीटर्स हैं आपको एनर्जी सेविंग के टर्म में देख लीजिए तो इन्वर्टर ए सी प्रिसाइजली एडजस्टिंग इट्स आउटपुट कैपेबिलिटीज तो जो इन्वर्टर ए होता है वो अपने आउटपुट कैपेबिलिटी को एडजस्ट करता है जैसी लोड वैसा स्पीड तो देखिए ये नॉन एसी है नॉन एसी मान लीजिए आपका ये ब्लू लाइन कंफर्ट जोन है देखिए जब कंप्रेशर ऑन होगा कंफर्ट जोन से ज़्यादा ठंडा कर देगा जब कंप्रेशर ऑफ होगा कंफर्ट जोन से ज़्यादा गर्म कर देगा तो ये जो मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर रोन मिल रहा है वो हमारे लिए सही नहीं है हमें तो चाहिए कॉन्स्टेंट जो हमें मिल रहा है कहाँ से इन्वर्टर ए से देख सकते हैं आप इन्वर्टर ए का ये ग्राफ है ये ग्राफ इन्वर्टर ए का जो कम्फर्ट जोन है उसी में है ये तो इन्वर्टर ए सी आर प्रिसाइसली सॉरी इन्वर्टर ए सी आर प्रिसाइसली एडजस्टिंग इट्स आउटपुट कैपेबिलिटी है ना देख सकते हैं आप दोनों में अंतर ये कम्फर्ट जोन के मैक्सिमम मिनिमम दे रहा है लेकिन ये इसका ऑपरेटिंग जो टेम्परेचर है वो कम्फर्ट जोन में ही है बहुत सारे पैरामीटर्स हैं एनर्जी सेविंग का ग्राफ देख लीजिए एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है ना ई ई आर ई आर होता है ना एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ठीक है रेटिंग्स भी कहते हैं उसका मतलब नहीं यहाँ पे जानी एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो सॉरी रेडियो अच्छा देखिए अब ये एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो किसका है इन्वर्टर ए का ये एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो क्या है नॉन इन्वर्टर ए का तो आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी सेम फ्रीक्वेंसी में एक नॉन इन्वर्टर ए को एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो क्या है मतलब कहने का मतलब ये है कि इट परफॉर्मेंस हायर एनर्जी एफिशिएंसी एंड लॉन्गर वर्किंग है देख लीजिए पहले फिर मैं जस्ट मोमेंट लेट मी शो यू जो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ये वाला कर्व है वो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो घट रहा है किसका है तो ये नॉन इन्वर्टर रेसी का है लेकिन जो ये एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ बढ़ रहा है ना तो एनर्जी एफिशिएंसी रेशियो ज़्यादा होती है इन्वर्टर रेसी की तो ये ग्राफ इन्वर्टर रेसी का है और ये ग्राफ नॉन इन्वर्टर रेसी का है ना चलिए तो देर फॉर इट परफॉर्म्स हायर एनर्जी एफिशेंसी एंड लॉन्गर वर्किंग लाइफ एनर्जी बचाएगा और क्या अच्छा एक चीज़ और डी फ्रॉस्टिंग क्या होती है बच्चों तो आगे आएगा ये टर्म ऑटो फ्रॉस्टिंग है डी फ्रॉस्टिंग बताऊंगा फिर यहाँ पे आया है तो बता दूँ कि जब इवेपरेटर कॉयल में कहीं से वाटर वेपर का फ्रीज या कहीं भी लीकेज की वजह से या कहीं भी मॉइस्चर की वजह से नमी की वजह से एनवायरमेंट में इवेपरेटर कॉयल्स पर वाटर जम जाते हैं तो इवेपरेटर कॉयल्स के चारों तरफ बर्फ बन जाती है तो इवेपरेटर कॉयल इन होने लगता है तो उसी को उसी बर्फ को हटाने के लिए इवेपरेटर कॉयल से जैसे कि आप बहुत सारे मेथड्स हैं फिलहाल उस इवेपरेटर कॉयल से बर्फ को हटाने के लिए ताकि कॉयल फिर से इफेक्टिव हो सके उसी को डी फ्रॉस्टिंग कहते हैं ऑटो फ्रॉस्टिंग कहते हैं या नो फ्रॉस्टिंग कहते हैं ठीक तो जो इन्वर्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी ऐसी है उसमें पावरफुल डी होती है कैसे बाई इंक्रीजिंग द कम्प्रेशर आउट और नॉन डिफ्रॉस्ट नॉन इन्वर्टर में डिफ मतलब फ्रॉस्टिंग रह जाती है वही कह रहा है इन्वर्टर ए सी कैन अचीव फास्टर डिफ्रॉस्टिंग है ना सेफ्टी किस में जाता है बच्चों देख सकते हैं आप ये नॉन इन्वर्टर ए सी का ग्राफ है ये जो अभी प्लॉट किया ये नॉन इन्वर्टर ए सी का ग्राफ है तो देखिए जैसे ही पावर ऑन करेंगे करंट का है ये टाइम का है टाइम तो मान लीजिए दोनों के लिए अगर बराबर रखें तो आप देख सकते हैं जैसे ही पावर ऑन करेंगे नॉन इन्वर्टर ए को बहुत ज़्यादा करंट चाहिए इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ज़्यादा है देख सकते हैं आप ये ग्राफ अब देखिए अब नॉन इन्वर्टर ए सी का ज़रा देखिए देख सकते हैं जैसे ही इसको ऑन करेंगे इसको बस इतनी इतनी करंट चाहिए तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग ये कर रहा है देख सकते हैं आप ये ये इन्वर्टर ए का ग्राफ ये इलेक्ट्रिसिटी की सेविंग कर रहा है ना अच्छा तो नॉन इन्वर्टर जो ए है स्टार्टिंग करेंट फाइव टू सिक्स टाइम्स ऑपरेटेड करंट रेटेड करंट अगर ये है तो पाँच से छः गुना ज़्यादा लगता है नॉन इन्वर्टर एसी में जो लेकिन जो इन्वर्टर एसी है उसमें 1.5 टाइम्स ही लगता है रेटेड करंट से रेटेड करंट जिस करंट पे वो कंटिन्यूस वर्क कर रहा है 
तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ज़्यादा लगेगा चाहे इन्वर्टर हो चाहे नॉन इन्वर्टर लेकिन नॉन इन्वर्टर में आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम फाइव टू सिक्स टाइम्स है और इन्वर्टर में ये मैक्सिमम वन पॉइंट फाइव टाइम्स है रेटेड करेंट से है ना तो सेफ है ऑब्वियसली सेफ है वेन इट सॉरी वेन इट स्टार्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज लोएस्ट टू वन पॉइंट फाइव टाइम्स ऑफ रेटेड करंट बच्चों एक्चुअली क्या है ना कि बहुत ज़्यादा बोल दिया हूँ मैं तो इसलिए वॉइस कोलेप्स करिए कोई नहीं इश्यू है चलिए आपको आप समझने से मतलब रखिए ठीक है चलिए आई एम सॉरी पीपटी चेंज हो गई आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा समय लग जाएगा डिजाइन हम कहाँ थे यहाँ ठीक है चलिए देखिए 120 डिग्री रेक्टेंगल वेब कंट्रोल और 180 एट्टी साइन वेब कंट्रोल में क्या फर्क है पहले आप देख लीजिए तो जो 180 एट्टी साइन वेब कंट्रोल होती है बच्चों वो द वेव इज स्मूदर एक्सर्टिंग स्मॉलर इम्पैक्ट ऑन एयर कंडीशनर कंपोनेंट तो 180 एट्टी साइन वेब कंट्रोल एनर्जी सेविंग लोअर नॉइज वाटर ऑपरेशन के लिए होती है ना रिलेबल एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा यूज होता है अब देखिए आप पी एफ सी का फुल फॉर्म पूछेंगे तो वो भी बता देता हूँ पावर फैक्टर करेक्शन है ना बच्चों पी एफ सी पावर फैक्टर करेक्शन तो देख सकते हैं आप डी सी थ्री हंड्रेड वोट डी सी थ्री एट्टी वोट बूस्टअप एक्टिव पावर फैक्टर करेक्शन होता है यहाँ पैसिक पावर फैक्टर का अब क्या होता है कि दिस टेक्नोलॉजी कैन इंक्रीज डीसी बस वोल्टेज टू 380 अब देख सकते हैं आप इन्वर्टर एसी क्या कर रहा है बूस्ट कर रहा है डायरेक्ट करंट को 380 एट्टी वोल्ट तक है ना तो एक्टिव होता है इसमें पावर फैक्टर करेक्शन फायदा है कंट्रोलिंग अच्छी होगी तो बच्चों ये 3D डीसी इन्वर्टर होता है 3D का मतलब क्या इंडोर